ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫിയോജനി കിച്ചൻ്റെ പുതിയ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഫ്രൈഡ് ഓണിനാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാല് വലിയ സവോള വളരെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വറുത്തിട്ടെടുക്കണം ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കളർ നന്നായി തന്നെ ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഉള്ളി വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓയിലാണിത് ഇതിനകത്തേക്ക് തന്നെ ഞാൻ കേഷ്നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേഷ്നോട്ടും ക്രിസ്മസും ഓപ്ഷണലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിസ്മിസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് കിസ്മിസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം കിസ്മിസും കേഷ്നോട്ടും നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ റൈസിന് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ വരെ ആകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ അളവ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് അളവിൽ തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് കട്ടകളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മൂന്ന് വലിയ തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ കുറച്ച് പുതിനയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇളയായിട്ട് ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി അരച്ചെടുത്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും പിന്നെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആറേഴും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടി കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ബിരിയാണി മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുക നേരത്തെ മസാലയൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇട്ടുപോയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഒരു കിലോ ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നാല് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി ഒന്ന് കഴുകിയ ശേഷം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പുതുക്കാൻ വെക്കാം അതിന് ശേഷം അരിയൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തന്നെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബിരിയാണി റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒത്തിരി അധികം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അരി കുക്കായി കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടി പിടിക്കാതെ എല്ലാം ഒറ്റ ഒറ്റയായി തന്നെ കിട്ടിക്കോളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കുന്നത് ലെമൺ ജ്യൂസിന് പകരം നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക റൈസ് കുക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ
കുരുമുളക് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മസാലയൊക്കെ പൊരട്ടിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കറിയാക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ സമയമുള്ളതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വച്ചേക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് കറിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചിക്കൻ പീസസ് ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ തീയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മാത്രം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ശേഷം ഞാൻ അടപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കറി ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിച്ച് പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ തേൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കി ടൈം കൂടി കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇതൊക്കെ നന്നായി തന്നെ തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്നും ഞാൻ മാറ്റിയാണ് ഇത് ചോറിട്ട ശേഷം അതിന് പുറത്തായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഗ്രേവിയുടെയൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് ആ ചോറിന് കിട്ടിക്കോളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഗ്രേവി മാറ്റാം നല്ല അടപ്പുള്ള പാത്രം വേണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആകുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കളർ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല വീട്ടിലൊക്കെ കുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കളറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിയില കുറച്ച് പുതിനയിലും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിനി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആകുന്ന വിധത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓയില് അതും കൂടി കുറച്ചൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേഷനിട്ടും മുന്തിരിയും കൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല പാകത്തിന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ചോറും ചിക്കനും കൂടി അതിനുശേഷം വേണം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചുവട് കട്ടില്ലാത്ത പാത്രമാണ് ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അടിയൊക്കെ ഒരു ദോശക്കല്ലി വെച്ച് ചൂടാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ചിക്കൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലായെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഇനി അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു റെസ